Olá, nós somos da Vidas Escola de Arte. E seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a técnica Pori funciona com a tinta óleo? Você que é novo aqui no canal, é um prazer. Eu sou Carol Esteves. E eu sou o Matheus Xavier Henriques. Juntos nós formamos aqui a Midas Escola de Arte, um canal no YouTube com conteúdo aí sobre pintura, desenho e tudo mais. E se você gosta desse conteúdo, clica aí, se inscreve no canal, já aperta o sininho e compartilha esse vídeo. Isso, e não deixe de fazer seu comentário para sempre melhorarmos o nosso trabalho. Além disso, você pode também nos ajudar no nosso Apoia-se. E você pode com apenas um real. Se você colocar lá um real, você já vai estar entrando no nosso grupo do Discord e a partir de cinco reais no grupo do WhatsApp. Isso, e nesse grupo você vai ter acesso a dicas que são exclusivas, né, Matheus? Isso. E tem outras, outros prêmios também, recompensas que tem. Se você, dependendo do tal valor, você vai ganhar uma das pinturas aqui do canal, né, que a gente faz durante uh, os vídeos. Isso. E também, se você gosta de desenho ou de pintura e quer aprimorar os seus traços ali, a gente tem o curso completo do desenho realista. Isso. Está lá nesse link, você clica lá e tem um, um desconto. Isso. Se você quer ficar fera mesmo, então vale a pena demais investir nisso. Isso mesmo. Vamos em frente. Hoje a gente fez uma pergunta, que é a seguinte. O pouring que é uma técnica da tinta acrílica que o pessoal usa derramando assim, aquela tinta fazendo cores e formas abstratas na tela. Será que o pouring funciona com a tinta a óleo? É uma técnica normalmente utilizada com a tinta acrílica. Como é que a gente pode ver se dá certo né, é, o pouring? É, nós ficamos curiosos por quê? Porque a tinta a óleo ela tem uma característica, ela vem no tubo e ela é bem grossa. Sim. Né, Matheus? E para diluir ela, a gente usa diluentes diferentes da tinta acrílica. Que no caso, pode ser água ras ou terebentina. É, terebentina. terebentina. É. Eu sempre erro, eu sempre falo errado isso aí. Então, são diluentes que você utiliza na tinta a óleo para torná-la solúvel, né? É. Maleável na pintura. Senão, é ela vem grossona. Mas será que se a gente diluir bem ela, uma quantidade maior, e tentar fazer uma pintura estilo com a técnica pouring, Será que vai dar um resultado legal, igual com a tinta acrílica também? Porque a gente tem vários vídeos aqui no canal, né, Matheus? Da pintura abstrata, é. outro aí que a gente fez no estilo do, do Jackson Pollock. Agora a dúvida é, e a tinta a óleo? Será que vai dar um efeito parecido ou melhor ou pior? Como é que vai ficar aí? É. Aí a gente tem os desafios quando o pessoal tenta fazer o pouring com a tinta a óleo, que é o seguinte, a tinta a óleo normalmente ela seca só por fora. Então ela cria uma película ali e no meio, uh, ou lá dentro, né, ela ainda está úmida. Sim. E o que geralmente acontece é que ela fica meio enrugada. Assim. Então a gente vai ver se a pintura vai ficar enrugada. Né? A outra é assim, é se é, essas misturas, essas manchas vão ficar interessantes. Ou se não vai e tudo, a gente vai ver. A gente vai fazer essa experiência e vai mostrar para vocês. E aí tem uma coisa muito interessante que... Esse vídeo vai ser muito bom para quem gosta de, até do figurativo para tinta óleo para ver como que é fazer um médium, né? O médium é, é talvez a coisa que vai permitir. Então eu separei aqui uma receita de médium que talvez eu imaginei que ia dar certo. Uhum. Ela usa óleo polimerizado, óleo de linhaça, ela usa também o verniz da mar, água ras e eu acho que mais... Mais nada, né? Mas enfim, eu uso, fiz esse médio tentando ali é, fazer de um jeito que ela não ia dar esse enrugado. Então, a gente vai ver se vai funcionar ou não. Isso. Agora tem a prática e vamos ver aí o passo a passo que eu fiz. É bem é. simples e usar a criatividade. É. E dessa vez assim, se der certo, se der errado, às vezes a paleta não fica legal, às vezes fica legal. Vem com a gente para conferir e ver se deu certo ou não. Vou começar aqui a pintura com a técnica de pouring. E no caso, eu já preparei um pouco essas tintas, porque a gente sabe que a tinta a óleo ela é muito grossa. Você vai ver aí 
no tubo que você comprou, ela é bem grossinha. Então, para diluir, vai dar um trabalhinho aí. Eu joguei um pouco de óleo de linhaça nas tintas para a diluição. E a nossa experiência é para saber se essa técnica pouring funciona com a tinta óleo. E vamos dar aí a resposta, utilizando as técnicas. Bom, vocês vão ver aí que escolhi algumas cores. Branco, amarelo, aqui é um preto, que eu mesma fiz, azul e o vermelho. Vou colocar agora a tinta e uma vasilha separada para depois jogar o médio. Você pode utilizar a espátula para poder fazer essa transferência. Você veja aí que eu preparei as tintas numa paleta de vidro. Você pode fazer assim também. Então, aqui o branco. Vou deixar aqui assim. A nossa ideia para essa experiência dar certo é justamente pegar a tinta e diluir ela com o médium, o médium que Matheus preparou. Esse médium você vai ver aí o passo a passo de como fazê-lo na descrição do vídeo. Mas basicamente é óleo de linhaça, óleo polimerizado, verniz da mar e água ras. Você pode utilizar uma fórmula mais simples para o médium, seria o óleo de linhaça e a terebentina. Estou usando a medida de uma tampinha e vou jogar um pouco do médium, no caso aqui somente uma tampinha no branco. Se precisar, eu jogo mais. Você pode misturar. Pronto. Vou adicionar aqui mais um pouquinho, meia tampinha. E misturar. Mistura. A consistência é mais ou menos um creme de leite. Agora eu vou fazer aqui a última cor que sobrou, que é o preto, e eu coloquei para ser bem diluída mesmo, porque ela vai ser a minha primeira camada que eu vou preencher a tela, bem ralinha. Isso é muito bom, porque a tinta a óleo possibilita a diluição. Então, quando a gente domina essa técnica de como diluir a tinta a óleo, quem sabe, né, a gente pode ter um resultado bacana aí. Essa é a nossa experiência. Tudo preparado, vou fazer a primeira camada, que eu escolhi a cor preta. Você pode ir jogando aqui e espalhando com um pincel maior, pode ser uma trincha também. Vou dar uma espalhada. Veja que ela ficou bem diluída, essa tinta. Esse é um, um preto meio amarronzado, ficou bem bonito. Vou jogar mais um pouco. Vamos ver se a nossa experiência vai dar certo. O resultado visual que nos aguarda aí. Tem que preencher bem essa parte, porque esse é como se fosse o nosso matizado da tela. Bem preenchido. E quanto mais molhado, melhor. Quer dizer que ficou bem diluída. Se você notar que sua tinta não ficou tão diluída assim, volta lá de novo e põe mais um pouquinho de, de médium. Prepara mais lá. Mais uma tampinha, talvez já ajuda. Mas o meu aqui ficou do jeito. Essa tela aqui, vale lembrar que é uma tela que eu tô reutilizando. Então, ela já tinha sido pintada com tinta óleo também. E aí eu dei uma preparada nela com o material, 
Tem que ser rápido. Essa passada aqui, que é para aproveitar que o diluente não está seco. Eu vou deixar aqui, depois tem que limpar o pincel direitinho, senão ele estraga. Vou começar. Agora com outro copo aí separado, que agora até pode ser um de plástico, porque vai ser jogo rápido aqui que nós vamos jogar. Vou colocar a tinta branca. E você vai colocar todas as tintas no mesmo copo. Coloquei todas as cores no mesmo copo e já tá dando mais ou menos aí uma mistura interessante. Agora eu vou começar jogando, pode ser pelo meio da tela. Vou derramar. Agora eu vou dar uma mexida aqui para dar uma manipulada na tinta, de um jeito que vai ficar interessante o resultado. Agora eu vou dar um acabamento nas laterais. Pronto, eu não vou mexer mais, porque senão eu vou estragar o que já tá bom. Você pode aí testar na sua casa, utilizando espátula, pincel, cabo do pincel. Se propõe aí nessa experimentação. E aí, agora nós vamos esperar secar aí, vai demorar uns dias. Quando tiver pronto, vamos aí mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Será que vai ficar bacana? Vamos lá! Eu tenho algumas coisas que eu achei interessante. Bom, primeiro foi a dificuldade da diluição, que deu um trabalhinho bem grande, né? É. Segundo, foi a quantidade de tinta. Mesmo diluindo ela bastante, a quantidade de tinta é bem pequena. Então, se você quiser fazer uma tela de uma dimensão maior, já talvez já vai, não compensa tanto é. para você. A gente fez aqui uma tela pequena de 30 por é. 40 centímetros. E Mas mesmo, isso né? acaba servindo também para tinta acrílica, né? É. A quantidade de tinta é. vai ser quase a mesma. Não, mas eu falo assim, eu senti que ela deu bem pouquinho, é. né? Da perto da outra, acho que daria mais um pouco. O é, que mais? É, na hora de que vocês viram aí que eu fiz os movimentos para dar os efeitos, é, eu senti assim que ela... ela era como se é mais viscosa, ela de, demorava mais para 
até isso, porque quando a gente fez com a tinta acrílica, a têmpera vinílica no caso, e era mais rápido essa, essa movimentação. Então tem várias coisas assim diferentes. É. E, e... E, o que eu percebi também é, é o seguinte, olha, tem uma, um problema a tinta óleo, que o, o médium, né, que ele estava falando, ele é meio tóxico. E para você diluir o tanto que precisa, precisa usar muito médium. E isso deixa um cheiro assim, fortíssimo, né? É. Eu acho que até o ateliê ficou muito carregado. E quanto maior a tela, mais esse cheiro vai incomodar e vai causar alergia e tudo. Aí eu recomendo também, se você fazer essa técnica, usar máscara, né? Uhum. Porque dá isso aí. E outra coisa, a outra tinta que a gente usa, que é a vinílica, ela demora uns três dias para secar. Isso. Porque tem muita água e tudo mais, né? E tudo. Uhum. Essa, passou uma semana e ela nem secou ainda, né? Então vamos é. mostrar. E aconteceu um acidente, né, Carol? É. Agora, o um enrugado mesmo não aconteceu, é. né? O um enrugado não, não, não aconteceu com essa pintura. Isso aí, pelo menos, o médium deu certo, né? O médium que eu fiz. Mas a gente percebe que o que aconteceu para dar esse... esse... É, Esse, então, essa até, coisa fatídica. Até aí. um certo momento estava bacana. É. Aí eu deixei para secar, né, no lugar. Aí aconteceu que caiu uns objetos aqui. Então vocês vão notar aí que ficou <risos> meio estranho é, essa meio parte. É, que tentou tirar e piorou essa mais, aqui, né? Caiu uma madeira é. do meu filho, caiu um outro um pano, Sim. então assim foi um caos. Para você é. ver como que você já vai aí na sua casa. Você já vai se preparar para isso. Então, eu acho que tem os seus pontos negativos, né, Carol? A tinta é, óleo pro pó. É, é, por exemplo, igual, é, às vezes você quer que seque mais rápido, é. isso é um ponto que, que pega. E acontece, né? Vai... Eu achei muito, muito mais trabalho para fazer. É, porque eu, eu gastei um tempão, assim, fazendo o médio, né? Que não é fácil, você tem uma receita específica. Igual essa receita é ótima para pintar é, uma veladura, por exemplo. E só que ela exige, porque eu tenho que fazer uma quantidade grande. E, então, assim, toda a preparação que tem para fazer é, dá muito mais trabalho. Eu acho que usar uma tinta à base, de, à base d'água é mais, mais vantagem para essa técnica. Isso. E, mas eu achei os detalhes que foram formando, sabe? Tipo, umas ondas, assim, muito bonito que fica. E, e também não ficou do jeito que eu queria, porque eu queria mais vermelho. Então, assim, eu achei que faltou é. essa, essa questão. É, ali, no caso, aconteceu muito porque, em vez de ela colocar tudo no mesmo cantinho, às vezes o vermelho foi pro outro lado. Aí, na hora é. que você derrama, o vermelho vem meio que Ficou lá atrás. Né? Tem então, isso também. Então, é isso que acontece. Isso. isso. E também, nessa técnica, eu joguei em vários pontos. Depois, o Matheus puxou minha orelha, que disse que era para jogar só no centro é. da tela. Então, também fez assim, isso. A proposta era jogar só no centro, para poder deixar ela espalhar sozinha. Isso. Quando você mistura, vai espalhando ela, meio que os da beirada vão espalhando mais pra cá e não, uhum. e não fica tão fácil de fazer o um acabamento no final. Isso. E às vezes fica uma manchinha, por exemplo, muito no canto e uma gigante aqui nesse canto, tá vendo? Porque, então se você tivesse jogado tudo no meio, ele ia espalhar como se fosse de dentro pra fora. É, então fica a dica aí, você quando for jogar, joga no centro do quadro pra é. ficar mais bonito. É, e eu recomendo, assim, se você quiser testar, assim, use máscara, né? Porque é um cheiro muito forte, um lugar ventilado, é, isso vai ser uma experiência bacana pra você. Agora, e também... Não deixe secando no lugar que você fica aí, no é, ambiente que você fica, porque é. a gente passa mal e tudo, dá Não, um é. jogo. Joga as coisas é. em cima, sem querer. É. <risos> então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e não deixe aí de curtir é. esse vídeo, hein? Aperta esse like aí. É, deu um maior trabalho aqui pra gente. Dá uma é. força aí e compartilha. Isso ajuda muito o canal, isso, isso. mostra para outras pessoas também o nosso trabalho. Isso. E deixa aqui sua sugestão para próximas pinturas abstratas que podemos fazer. Um forte abraço e, e até, até mais! mais.